उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे बच्चे खैरियत से और उन सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में बेटे नम्स का टेस्ट कंडक्ट किया गया ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर में और एक स्टूडेंट ने उसकी पिक्चर्स खींच कर मुझे स्कैन करके भेजा तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलहदा अलहदा सॉल्यूशन वीडियोस बना के आपके सामने रख दूं आज हम उसके फिजिक्स पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं टोटल 40 एम पूछे गए थे एक पेज की पिक्चर उन्होंने मुझे नहीं भेजी थी तो वो क्वेश्चंस नहीं है बाकी आज जितने भी क्वेश्चन थे उन सब की एक्सप्लेनेशन और आंसर्स मैं आपको भी बता रहा हूँ ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है आपको चूंकि आपका भी टेस्ट होने वाला है अभी तो आपका आइडिया हो जाएगा कि फाइनल पेपर सर बनता किस तरीके का है पहला सवाल स्टूडेंट स्क्रीन पर आप देख रहे हो इन मोशन ऑफ स्टेट लाइट नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय याद रहे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है हमारे पास सेंट्रिपिटल फोर्स तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इस सवाल का सही जवाब हो गया सेकंड एक नोमरिकल था इन रिपल टैंक फोर्टी वेव पास थ्रू अ सर्टन पॉइंट इन वन सेकेंड इफ द वेव लेंथ ऑफ वेव इज फाइव सेंटीमीटर देन फाइंड द स्पीड तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास सर एफ लेमडा हमारे पास फॉर्मूला है लेकिन एहतियात के साथ एक कन्वर्जन है बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जब आप 40 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 200 आंसर आता है लेकिन आंसर किस यूनिट में दिया हुआ सर अंडर दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में तो कन्वर्जन क्या थी 5 सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करना था 5 मीटर में जो बनता है फाइव एक्सपोनेंट माइनस ठीक है अब आप जब फोर्टी को मल्टीप्लाई करते हैं फाइव से तो टू आता है एक्सपोनेंट माइनस टू से दो जीरो कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर आता है टू ये देखो क्विक कैलकुलेशन बता रहा हूं आप लोगों को मैं कि जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू सर इट इज ऑलवेज इक्वल टू वन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अब क्वेश्चन नंबर फोर पे बेटे कुछ uh, मेरी भी रिजर्वेशन है ट्रफ ऑफ वेव एक्ट एज तो बहुत मैं भी uh, सोचने की कोशिश कर रहा था ट्रफ से मैं शायद uh, ले गया ऐसे कि यंग्स डबल स्ट्रीट पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है तो मैं इसका आंसर आपके सामने क्लियर नहीं कर रहा जब तक कि ऑफिशियल बॉडीज से हमें इसका आंसर नहीं मिल जाता इस सवाल को हम छोड़ते हैं अभी अब आते हैं डॉपलेस इफेक्ट इफ लिस्नर मूव टू वर्ड स्टेशनरी सोर्स देन बच्चों इस सवाल को अगर बेहतर समझना है तो इसकी ट्रिक मैंने पुलिस और चोर से आप लोगों को समझाई हुई है उसको देखने के बाद आपको पता लग जाता है कि सर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी Refri in a certain process, 400 joule of heat energy is supplied to a system. At the same time, 150 joule of work done by the system. The increase in internal energy is. अब वैसे तो बच्चे इस तरह के सवाल में बड़ा परेशान रहते हैं प्लस और माइनस पर. लेकिन आज ये जो सवाल हमारे सामने दिया भाई, ये ऑप्शंस आपके आईक्यू लेवल को भी चेक कर रहे हैं. बच्चे घबराते हैं ना इधर दोनों प्लस होंगे या माइनस होंगे. वो तो एक अलग कहानी थी. ठीक है घबरा� क्योंकि जब 400 में आप 150 प्लस करते हो तो क्या आंसर आता है 550 ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं सर नहीं दिया हुआ है 400 को माइनस करते हो 150 में तो क्या आंसर आता है सर आपके पास 250 आंसर आता है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर तो सही जवाब क्या हो गया सर 250 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मैं आपको उस अप्रोच तक लेके जा रहा हूँ कि सही जवाब आपके अंदर से खुद निकलना चाहिए मुझे अगर आंसर बताने होते तो मैं इसका पी आपको भेज देता और आंसर स्टिक करके भेज देता लेकिन उससे हमें मदद नहीं मिलती है चलो जी द रैपिड स्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स टायर इज एन एग्जांपल ऑफ जब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को भी इंटरेक्टिव कर लो सवाल देखकर नीचे ऑप्शन में जवाब देना खुद शुरू कर दो और मैं जब जवाब दे दूं तो आपको पता लग जाएगा आपने सही जवाब दिया या नहीं तो सर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है ये तो एट बी इज द राइट आंसर ये आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर नाइन द बाइसाइकल पम्प वर्क ऑन सर बाइसाइकल पम्प वर्क ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स नाइन का भी ए आंसर है छा जी आगे बढ़ते हैं टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर प्लेस टू मीटर पार्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ड्यू टू दीज टू चार्जेस इज सर इट विल रिड्यूस टू हाफ दो मीटर आप दूर लेकर जा रहे हैं दूर लेकर जाएंगे तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगी डबल आप लेकर गए हो तो वो हाफ हो जाएगी तो टेन का आंसर क्या हो गया टेन का बी आंसर हो जाएगा सर हमारा आओ इलेवन पर बढ़ते हैं विच रो द फॉलोइंग इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट टाइम इफ इट इज रेंज इज इक्वल टू द हाइट ये मोशन इन टू डायमेंशन से सवाल है वैसे इस सवाल का जवाब है सेवेंटी डिग्री लेकिन ये ऑप्शन में उसके नियर ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो सेवेंटी सिक्स मिलता है तो हम सेवेंटी सिक्स पर भी सही जवाब लगा देते हैं लेकिन जहन में रहे कि एक्चुअल आंसर इसका सेवेंटी है चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम सर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम इज कॉल्ड एज
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स जो बच्चे डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा क्योंकि डेफिनेशन के सवाल कुछ ज्यादा ही हम यहाँ पर देख रहे हैं चलो भाई एक नोमेरिकल आया A a 10 Newton force move a body around a circular path of radius 50 cm. What is the work done in completing one revolution? Jules. Number 15 पर आते हैं. So 15 कहता है, 3 kg stone falls from 20 meter high platform. Find its falling speed at 10 meter height. अब formula आपके पास क्या होता है सर? Formula आपके पास आपने जब वो गिरा उसको तो आपने zero consider कर दिया. ठीक है? आपके पास simple formula बन गया जो आपको स्पीड मालूम करनी है वो बराबर है अंडर रूट टू जी एच टू माइनस एच वन एच टू माइनस एच वन क्यों किया हमने सर हमने एच टू माइनस एच वन इसलिए किया क्योंकि ट्वेंटी से उसने फेंका और टेन पे आपसे पूछ रहा है तो ट्वेंटी एच टू हो गया टेन आपके पास एच वन हो गया तो आपने ट्वेंटी माइनस टेन किया तो आपके पास आ गया टेन अब ट्वेंटी और टेन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है फिर इनका अंडर रूट आ रहा है ट्वेंटी को टेन से मल्टीप्लाई करो टू हंड्रेड आता है अब बच्चे यहाँ परेशान होते हैं कि सर टू हंड्रेड का अंडर रूट क्या होगा देखो ये ट्रिक भी जान लो यहाँ पर जब बड़ा नंबर आया तो अंडर रूट कैसे लोगे इसको ब्रेक कर दो टू अलग कर दो हंड्रेड अलग कर दो भाई टू को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे टू हंड्रेड ही आएगा ना अब हंड्रेड का अंडर रूट क्या होता है सर टेन टू का अंडर रूट क्या होता है वन अगर हंड्रेड का टेन है और टू का वन है तो बीच में मल्टीप्लाई की साइन है अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा आपके पास अराउंड 14 समथिंग तो यहाँ पर 14.1 आएगा वैसे तो लेकिन यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है तो 15 का आंसर आपके पास क्या बन जाता है बी आपका आंसर बन जाता है बच्चों याद रहे कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं हमसे पेपर में और हमें इन ट्रिक्स की मदद से उसको सॉल्व करना होता है चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवस सर इट गिवस वर्क इसके दरमियान जो चीज आती है वर्क होता है आपने अगर ग्राफ अच्छे से पढ़ लिए होते हैं तो आपको पता होता है कि सर उसकी लेबलिंग भी आती है अब ये नहायत ही आसान सवाल पूछ लिया क्लोवा टावर इज द यूनिट ऑफ सर इट इज द यूनिट ऑफ पावर नेक्स्ट 18 द फूड वी ईट इन वन डे हैज अबाउट द सेम एनर्जी एज सर इट इज जीरो पॉइंट ऑफ पेट्रोल ठीक है वन कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू सर वन कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू टू पाए रेडियन दैट इज ऑप्शन नंबर ए अब आते हैं नंबर ट्वेंटी पर आपने ये बात अक्सर नोट की है कि जो डार्क रूम होता है फोटोग्राफर्स का उसमें रेड लाइट होती है क्यों रेड लाइट होती है सर रेड लाइट इसलिए होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है तो देखो आप इसमें वो वो कौन बनेगा करोड़पति अगर आप लोग देखते थे तो उसमें आपके पास एलिमिनेट करने होते दो ऑप्शन फिफ्टी फिफ्टी तो वेवलेंथ तो ज्यादा होती है रेड लाइट की इतना तो हमें पता है तो ऊपर के दोनों ऑप्शन गायब हो गए ए और बी गायब हो गया बचा सी और डी ठीक है अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है डी गायब हो गया सी इज द राइट आंसर तो इस तरह आप सही जवाब की तरफ पहुंच गए अच्छा अब यहाँ पर कुछ बच्चे परेशान हुए कि सर 19 से आप 26 पर आ गए मैंने स्टार्ट में कहा था एक पेज मुझे नहीं मिला इसका अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं उसका सॉल्यूशन भी करके आप लोगों को बता दूंगा फॉर गेनिंग एन एटॉमिक स्पेक्ट्रा एन एवोक्टेड ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विद हम कोशिश करते हैं उसमें इनर्ट गैस रखें या नियॉन दिया हुआ तो नियॉन आंसर है ग्रुप एट का कोई भी मेम्बर दिया होता तो उसका सही जवाब बनता ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज द कैथोड एंड एनोड आर इनक्लोज इन साइड एन एवेटेड ग्लास चैम्बर एंड हाई डी सी वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर वन थाउजेंड वोल्ट इज मेंटेन तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका सही जवाब हो गया अब बढ़ते हैं ट्वेंटी नाइन पर हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन वन थर्टी वन इज एट डेज इफ ट्वेंटी मिलीग्राम इज प्रेजेंट इनिशियली हाउ मच आयोडीन इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर टू हाफ लाइफ दो मरतबा हाफ लाइफ आई है बीस को आधा करें दस पे दस को आधा करें पांच पे बी इज द राइट आंसर 4.5 exponent 9 years is the half life of sir it is the half life of uranium 238 u 238 to option number c hamare paas iska sahi jawab ho gaya when a charge q on a capacitor is double then the energy stored u will be sir iska jawab hoga it will increase four times agar aap charge kyunki wo uske directly proportional to hai lekin double to directly proportional hai number 32 By increasing the area of plate and decreasing the distance between them, the capacitance of capacitor will area बढ़ा रहे हो plate का और बीच में रास्ता कम कर रहे हो तो definitely capacitance क्या होगी इस एड capacitance बढ़ेगी it will increase. If we double the separation between two charges, then coulomb force will become. अगर आप separation को double कर रहे हो तो अब coulomb force one upon fourth time change आने वाली है क्योंकि coulomb force is inversely proportional to the square of radius. ठीक है तो फॉर्मूला से इंटरप्रेट करके हम इस बात को समझ रहे हैं द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 100 हंड्रेड वाट 
इट इज कनेक्टेड टू वन टेन वोल्ट पावर सप्लाई द रेजिस्टेंस इज सर हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर अब हम सिंपल सी यहाँ पर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन पी तो आपने वन टेन का स्क्वायर लिया दैट इज वन टू वन डबल जीरो अब आपको उसे हंड्रेड से डिवाइड करना है दो जीरो से दो जीरो आपने कैंसिल कर दिया आपके पास वन ट्वेंटी वन ओहम इस सवाल का सही जवाब आ गया नंबर थर्टी फाइव टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज ग्रेटर देन ई एम एफ ऑफ द बैटरी चूंकि बैटरी चार्ज हो रही है आप एक सप्लाई दिया हुआ है आपने उस सप्लाई की वजह से उसका टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है अच्छा सर आगे बढ़ते हैं नंबर थर्टी सिक्स द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ सेमी कंडक्टर इज नेगेटिव बिकॉज क्यों नेगेटिव है बिकॉज सर रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि सर फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा घूम रहे होते हैं उसमें तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ बी ऑप्शन इज द राइट आंसर इफ द लेंथ ऑफ वायर बिकम टू टाइम्स टू द ओरिजिनल वैल्यू एंड एरिया बिकम्स वन हाफ टू द ओरिजिनल वैल्यू देन रेजिस्टेंस विल बी सर इट विल कॉड्रापल चार मरतबा बढ़ जाएगी आपके पास वो आप टू टाइम्स बढ़ा रहे हैं वो आप हाफ कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नंबर थर्टी एट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज सर वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन ओहम इज द राइट आंसर वन क्लो वाट आवर इज इक्वल टू सर इट इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स एक्सपोनेंट सिक्स जूल्स एंड द लास्ट क्वेश्चन इट इज दल टाइप रेजिस्टेंस डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है वो पोटेंशियो मीटर कहलाता है तो पोटेंशियो मीटर इसका सही जवाब हो गया तो ये Uh, कुछ क्वेश्चन से जो आज के पेपर में आए तो उम्मीद करता हूं कि ये मैं हेल्प आउट करेंगे मुझे केमिस्ट्री का पेपर भी मिल चुका है और इसी तरह बायोलॉजी का पेपर भी मिल चुका है अगर आपका रिस्पांस मुझे फिजिक्स के पेपर पे मिलता है और आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी देखना चाहते हैं तो फिर आपसे मैं दरखास्त करूँगा कि या तो कॉमेंट कर दें या फिर मुझे व्हाट्सएप पर बता दें आपके कॉमेंट्स मिलते जाते हैं मैं वो वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाना शुरू कर देता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे ताकि अब उन्हें भी सुकून और आराम से चीज़ें समझ में आने लगे बहुत शुक्रिया बच्चों आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखना आप सब लोग अल्लाह हाफिज़